，人们打开了万历皇帝和孝端皇后的棺材。这是一顶用金子做的皇冠。这是中国迄今为止唯一一座被主动发掘的皇帝陵墓，这就是明十三陵定陵。可为何在挖掘过后诡异事件频发？这座天子之墓中究竟有什么不一样的东西？明朝时期建设的紫禁城是世界上最大的建筑群，在二百多年的历史中，先后有十三任皇帝在这里延续帝国的统治，而明十三陵也是世界上占地面积最大的皇家陵园。内部建筑全部仿照皇宫建造，独具风格。每一座陵墓都建有高大的围墙和宫殿。那为何国家会允许发掘皇帝的陵墓呢？又为何只对一座皇陵下了手？在最初提出对皇陵发掘的，并不是考古专家，而是上世纪五十年代著名的历史学家吴晗和郭沫若，一同拟定了一份发掘十三陵长陵的计划。一九五六年，中国正式批准对北京昌平区明朝皇帝陵墓进行发掘。早在最初，考古人员便对明成祖朱棣的长陵进行了初步勘测，但由于考古发掘难度较大，一行人最终将考古发掘目标转移至明神宗。朱翊钧的定陵，但最终决定发掘定陵，源于一次偶然事件。当时参与试探性发掘的人员在定陵堡城的一处城墙上，发现了一处坍塌的痕迹，上面裸露出的青砖显露出明显的裂痕。考古人员便猜测，这处坍塌的城墙很大可能就是连接定陵地宫的入口。考古队员也是根据这一线索，决定对定陵展开发掘。一九五六年五月，抢救性发掘工作正式展开。考古人员在塌陷墙壁的一侧挖开了第一条探沟，但挖掘至一米时，在堡城内侧的墙壁上，考古人员发现一块镶嵌在上方的石条。将石条上的淤泥扫除后，能够看到上面刻有“隧道门”三个大字映入在场众人的眼帘。难不成此处真是地宫隧道的入口？这一发现令众人心情十分激动，便加快了发掘速度。经过十几天的清理，在城墙的下方发现了一扇雀门，中间一条直直的隧道穿过，通向宫殿的尽头。现场专家随即判断，这定是通向地宫的隧道。为减轻发掘工作量，考古人员并没有继续对第一条探沟进行挖掘，而是选择在第一条探沟的延长线上挖出了第二条探沟。专家也是没有想到，这一改变会让他们迷失方向。在发掘工作进行了两个多月后，考古人员发现第二条探沟越挖越深，一直也没有新的发现，并且在最初挖掘第一条探沟时，出现的砖墙竟神秘消失了。正逢雨季来袭，考古工作也不得不暂时告一段落。由于在探沟中一直没有发现新线索，考古人员的心情也是十分低落。直到九月份，考古发掘工作出现了转机。一位参与第二条探沟发掘的考古人员意外在探沟深处发现了一块小石碑，经清理测量，石碑长一尺左右，宽半尺多，上面清晰的刻有一行字：“此石至金刚墙前皮十六丈深，三丈五尺。”这块石碑也是明确给出了地宫的具体位置，这也是为考古指明了方向。在接下来的发掘中，又会有怎样惊奇的发现呢？地下宫殿的大门。视觉成功了，这座三百多年前建造起来的地下宫殿终于被我们找到了。万历皇帝做梦都不会想到，自己耗费一生修建的陵寝，在四百年后还是被考古专家给挖开了。第二条探沟石碑的发现为考古工作指明了方向，专家决定修改发掘路线，在通向宝城中心的方向开始挖掘第三条探沟。为加快发掘进度，考古人员在探沟上方采用现代技术搭建了脚手架，这大大加快了发掘进度。在一九五七年五月，考古人员终于找到了地宫的外墙，也就是金刚墙。让众人更加感到兴奋的是，在金刚墙上，专家隐约发现了一个梯形的开口。专家推测，这很有可能就是四百年前万历皇帝下葬的入口。当时的北京即将迎来炎热的夏季，对梯形入口的发掘将在雨季过去之后进行。这期间，考古人员一直在对打开地宫入口做准备。随着时间流逝，考古队一行人心中也是充满了担忧。明十三陵所有的地宫都埋葬在陵墓最隐蔽的位置，地宫内部的详细情况一直都是帝国的秘密。文献中有记载，在中国古代，许多帝王为了保护自己的陵墓。
都会在地宫中设置复杂的机关，一旦有人进入，具有杀伤力的凶器会瞬间取走闯入者的性命。那么，在定陵这扇巨大的金刚墙后，会隐藏有这样的机关吗？当时就害怕，他们发现墓的人啊，考古说这个郭老郭沫若他也很清楚。为了保护人员的安全，考古队决定先将梯形入口最上层的砖拿下来。金刚墙很快便被打开了一个缺口。金山起见，考古队派了一名胆大的队员进入地宫。幸运的是，下去后并没有发现可怕的机关，映入眼帘的竟是精美的浮雕。随后，考古队员们陆陆续续地进入地宫，借助手电筒的光亮，一行人在黑暗之中找到了通向地宫的宫门。让人没想到的是。地宫大门竟然是用汉白玉石雕琢而成的，大门紧紧地闭着，在门后又会有怎样的发现呢？经过众人的不懈努力，地宫的大门终于被打开了。这将是迄今为止人们第一次亲眼目睹皇陵的真容。宫殿内外全部是由石条砌筑而成，前后有三座宫殿，分别是前殿、中殿和后殿。而考古队员最先进入的就是前殿，地面上铺有条状的木板。经历百年时光早已腐朽。进入中殿后，最先映入眼帘的就是摆放在中殿内的座椅。这些深埋于地下百年之久的座椅，全部是用白石雕刻而成。上面龙形浮雕象征着至高无上的权力。在座椅前摆放着祭祀的器皿，里面堆满了黄蜡，在民间被称为万年灯。万历皇帝也希望此处能够像生前所居住的皇宫一样。灯火通明。当专家打开万历皇帝棺椁盖板的那一刻，在场所有人都被眼前的景象惊住了。棺材中堆满了金银珠宝。这是玉珏，这是金壶，这个是玉碗，这是一个金爵，这是一顶用金子做的皇冠。对皇陵进行发掘前，考古人员就知道万历皇帝的两位皇后是与他葬在一起的。但当专家真的站在这三具棺椁前时，还是按耐不住心中的喜悦。在做足准备后，众人小心翼翼地打开了万历皇帝的棺椁。最先映入眼帘的就是铺在万历皇帝尸身上的金被，上面缝制有成百的数字。考古人员随即对棺椁内文物展开了逐层清理。棺椁中陪葬品的数量令人惊讶。清理至第十层时，才亲眼见到了万历皇帝的尸身。四百年过去，万历的尸身早已全部腐烂，只剩下干枯的骨架。看来，就算你是天之骄子，也难逃生命的终结。考古人员随后对地宫中文物展开清理，文物清理工作逐步接近尾声。地宫中出土的文物多达三千多件，其中少量为祭祀所用的礼器，大多数则是万历皇帝和两位皇后生前所使用的生活用品，这些都是他们生前的喜爱之物。在死后也是作为随葬品被埋入地宫中，他们也是想在另外一个世界依旧能够继续自己奢侈的生活。万历皇帝在自己后半生的生活中一直沉迷于酒色，眼前这些精美的酒器陪伴了他后半生漫长的生活。在万历皇帝的棺木中，考古人员发现了许多明代的瓷器，这都是那个时代最精美的瓷器，能够看出万历所使用的青花瓷上描绘有龙的形象。瓷器是中国人最古老的发明之一，在明朝时期，瓷器发展到新的顶峰。在当时，景德镇就是烧制瓷器的中心。明朝政府在景德镇设置有御窑厂，每年都要大批量进行采购。在定陵中出土的那口万年灯，名为“青花大龙缸”。经过专家断定，上面的字迹显示，这是万历的祖父嘉靖皇帝年间。